Salve e benvenuti in un nuovo video. Oltre a offrire viste mozzafiato, le montagne nascondono spesso misteri intriganti. Nel video odierno ci immergiamo in una serie di scoperte affascinanti come queste. Se siete nuovi a questo canale, assicuratevi di iscrivervi e premere la campanella delle notifiche. E prima di iniziare, mettete anche mi piace al video. Numero 9. Montagna del Viso un volto scoperto su una scogliera in Canada ha suscitato curiosità. Questo grande volto, alto circa 2 metri, è stato scoperto su una scogliera remota in Canada. Un membro della Cessat First Nation di nome Hank Goose lo ha trovato dopo due anni di ricerca. La storia è iniziata nel 2008, quando un kayakista ha visto il volto e ha inviato una foto a Parks Canada, ma non sapeva esattamente dove si trovasse. Parks Canada si è poi messo in contatto con l'ufficio amministrativo di Cessat. Ed è così che Hank è stato coinvolto. Ora, le persone stanno cercando di capire se questo volto sia naturale o creato dall'uomo. Non è facile raggiungere il punto. Il volto si trova a circa 12 metri dal fondo della scogliera e a circa 7,6 metri dalla cima. La costa difficile e le acque agitate hanno reso impossibile investigare ulteriormente nelle ultime settimane. Numero 8. La città perduta della montagna greca. In cima ad una vetta montuosa greca, gli archeologi hanno fatto una scoperta sorprendente. Hanno trovato i resti di una città perduta di 2500 anni. Questa città è nascosta sottoterra e si trova sulla collina di Strongilovoumi, in alto nel cielo sulle pianure tessaliche, a circa 305 km a nord di Atene. La scoperta è stata fatta da un team di archeologi svedesi e greci. Hanno trovato torri, mura e porte della città sulla cima e sulle pendici della montagna coprendo un'area di 40 ettari. Stranamente, dal basso non si può vedere molto. Il team ha utilizzato un metodo chiamato radar a penetrazione terrestre per esplorare senza scavare il sito. Questo approccio è stato efficace, rivelando varie strutture cittadine, come una piazza e una griglia di strade. L'età della città è stimata intorno ai 2500 anni e i suoi artefatti più antichi risalgono a circa 500 a.C. Numero 7 Siu il T-Rex. Su una scogliera in Sud America nel 2014, la stupefacente scoperta del Patagonian Maiorum, il dinosauro più grande mai trovato, ha avviato un cambiamento sorprendente al Field Museum. L'iconica Siu il T-Rex, una figura nel corridoio centrale del museo da quasi vent'anni, sta facendo spazio al colossale titano patagonico. Ora, al centro dell'attenzione della Stanley Field Hall del museo, il calco dello scheletro del Patagotitano catturerà ora la luce dei riflettori. I visitatori avranno una straordinaria opportunità di camminare sotto questo immenso dinosauro, toccando persino la sua struttura massiccia, per un incontro ravvicinato con i tempi preistorici. Il Tyrannosaurus Rex è uno dei dinosauri più iconici e famosi che hanno vagato sulla Terra durante il periodo Cretaceo Superiore, circa 68 o 66 milioni di anni fa. Sapevate che era un grande dinosauro carnivoro, caratterizzato dalle sue dimensioni imponenti, dalle fauci potenti e dalle braccia relativamente corte? Numero 6. La misteriosa tomba di Kapilikaya. Nel profondo della provincia di Chorum, in Turchia, si cela un enigma intrigante. La tomba di roccia di Kapilikaya. Questa antica tomba, nascosta tra le montagne, è un affascinante enigma con una storia che si sta affievolendo. Trovata sull'altopiano dell'Anatolia centrale, vicino alla faglia dell'Anatolia settentrionale, questa tomba è il risultato dell'attività geologica unica della regione, che ha dato forma a diverse formazioni rocciose. Il termine Kapilikaya si traduce letteralmente con roccia con una porta. Questa tomba di roccia, che si ritiene risalga al II secolo a.C., durante il periodo ellenistico, fu scolpita da artigiani sconosciuti in un affioramento roccioso. Anche se alcuni sostengono che sia di origine romana, altri insistono sul fatto che sia di origine greca, evidenziando le complesse relazioni tra turchi moderni e greci. Avvicinandosi alla tomba si nota che sembra essere un grande ingresso, che dà l'illusione di una grande camera dietro di essa. Tuttavia, questa porta non si apre, e lo spazio interno è sorprendentemente piccolo, sufficiente per un solo corpo. L'ingresso effettivo è un piccolo buco quadrato vicino alla cima, abbastanza grande per far passare qualcuno strisciando. Numero 5. Grotta di Thor. Nel profondo dello Staffordshire, in Inghilterra, immersa nella Manifold Valley, si trova la Grotta di Thor, 
Questa caverna naturale, nota anche come Caverna della Casa di Toro, Grotta di Tirsis, è una caratteristica notevole nella regione di White Peak. È un tipo di grotta carsica formata dalla dissoluzione del calcare nel corso del tempo. L'ingresso della grotta è uno spettacolo impressionante a forma di arco simmetrico alto 10 metri e largo 7,5 metri. Un semplice sentiero del Manifold Way porta alla grotta, rendendola un luogo popolare per i turisti che possono godere di viste mozzafiato sul Manifold Valley. In passato, la grotta di Thor era collegata a una stazione ferroviaria sulla Lake and Manifold Valley Light Railway, attiva dal 1904 al 1934. Scoperte archeologiche nella grotta hanno aggiunto al suo mistero. Scavi effettuati in passato hanno scoperto resti umani e animali, utensili in pietra, ceramica, perle d'ambra e persino oggetti in bronzo. Numero 4. Le tombe appese cinesi. Le tombe appese sono un'usanza unica e sorprendente in Cina e nelle Filippine. Queste tombe erano appese su scogliere o collocate all'interno di grotte, sfidando la gravità e la tradizione. La pratica risale a oltre mille anni fa in Cina e ancora più a lungo nelle Filippine. In Cina, le persone hanno iniziato a mettere tombe appese su scogliere nell'ottavo secolo. Non è del tutto chiaro perché fosse fatto questo, ma ci sono teorie. Il popolo Bo, che viveva in Cina migliaia di anni fa, è spesso associato a questa usanza. Potrebbero aver appeso le tombe per proteggere i defunti dagli animali o per rendere il loro viaggio nell'aldilà più rapido. Le tombe, spesso fatte da tronchi d'albero scavati, venivano appese utilizzando picchetti di legno collocate in grotte sul lato della scogliera. Recentemente, gli archeologi hanno trovato 131 tombe in grotte su una scogliera alta, risalenti a 1200 anni fa. Come queste tombe siano state alzate a tali altezze rimane ancora un mistero. Numero 3 Il Monte Lora, situato in Guinea, in Africa occidentale, è la vetta più alta dell'area dell'altopiano Fouta Giallò. Arriva a 1573 metri sopra il livello del mare ed è parte della catena montuosa del Massif du Tang. La posizione della montagna vicino ai confini tra Senegal e Mali offre viste dalle loro colline nelle giornate limpide. Una vista intrigante in Guinea è la Dama du Mali, una formazione rocciosa naturalmente formata che assomiglia alla testa di una donna. Tuttavia, una scoperta intrigante in questa regione è una statua antica delle dimensioni di una montagna conosciuta come la Signora del Mali. Trovata nel 1997 dal geologo italiano Angelo Pitoni, l'origine e l'età di questa statua hanno confuso gli esperti. I sedimenti superficiali della statua suggeriscono un'età fino a 25.000 anni fa, ma la sua esatta origine rimane poco chiara. Il volto della statua è distintamente caucasico, il che è insolito per la regione. Numero 2. Mummia Inca congelata. Una mummia conosciuta come la Donsella è stata trovata sulle Ande dell'Argentina. Questa mummia è di una ragazza adolescente che è morta oltre 500 anni fa durante un sacrificio rituale. Gli antichi Inca l'hanno lasciata insieme ad altri due bambini sulla cima di una montagna come offerta agli dei. Il corpo mummificato di la Donsella sembra come se fosse congelato nel sonno. Era vestita con abiti cerimoniali e ornata da una corona a simboleggiare il suo nuovo ruolo di messaggera verso i cieli. Gli scienziati credono che abbia bevuto liquore di mais per dormire e hanno trovato foglie di coca in bocca, che gli Inca usavano per aiutare con il mal dell'altitudine. I dettagli, come i capelli intrecciati con cura, mostrano quanto sia ben conservata la mummia. Anche se una mummia simile chiamata Ice Maiden è stata trovata in precedenza, la donzella è considerata in condizioni ancora migliori. Numero 1. Villaggio vichingo perduto. Un villaggio vichingo è stato scoperto nelle montagne norvegesi, rivelando uno straordinario pezzo di storia. Gli archeologi hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio per confermare che l'insediamento risale all'età vichinga. Questa scoperta conferma una leggenda locale che è stata tramandata attraverso le generazioni. La scoperta è stata resa possibile dal progetto Secrets of the Ice, e esplora siti archeologici minacciati dallo scioglimento di ghiacciai nella Norvegia. Questa scoperta particolare riguarda un passaggio montano vichingo perduto chiamato Landbreen. Questa è stata una scoperta inaspettata, poiché i vichinghi erano comunemente associati a zone costiere e fiordi a causa della loro dipendenza dall'accesso dall'acqua. In totale sono state identificate 21 strutture durante il sopralluogo iniziale, Dopo aver rimosso la vegetazione, il team ha studiato quattro strutture in dettaglio. 
Queste rovine mostravano muri esterni visibili e piattaforme di pietra rialzate sui lati, suggerendo che fossero case. Scavi e datazione al radiocarbonio del carbone vegetale all'interno hanno confermato che queste strutture esistevano tra il 750 e il 1150, abbracciando l'età vichinga. Quale di queste scoperte vi ha affascinato di più? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se ne volete vedere altri, cliccate su uno qualsiasi dello schermo. Oppure date un'occhiata al canale. Grazie e alla prossima!